văn phòng luật sư vi phạm họ chuyên lo luật di trú trục xuất bảo lãnh cha mẹ vợ chồng con cái anh chị em làm visa thẻ xanh đầu tư chào đây là luật sư di trú vi phạm họ văn phòng vi chuyên về bảo lãnh gia đình fiance visa với là học sinh qua đại học we help people stay and come to america có văn phòng tại sài gòn việt nam tư vấn miễn phí 619-997-7493 Vâng thưa quý vị, chương trình bạn có biết với luật sư Vi Phạm Hoc lại trở lại với chúng ta ngày hôm nay Trước hết xin kính chào luật sư Vi Dạ, à, à, kính chào chị Văn Anh à, Em muốn cơ hội này để à, chúc Tết cho chị Văn Anh với là VNTV và khán giả ở à, VNTV à, Với là em xin cảm ơn à, quý vị đã ủng hộ em cả năm này. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, đó là lời cảm ơn cũng như là lời chúc Tết của văn phòng luật sư Vi Phạm Hoc là văn phòng chuyên về di trú tại San Diego. Cho nên quý vị có tất cả những câu hỏi, những dịch vụ gì khi mà cần bất cứ một trường hợp nào về vấn đề di trú mời quý vị hãy đến tham khảo miễn phí với văn phòng luật sư Vi. Và ngày hôm nay luật sư Vi sẽ chia sẻ với chúng ta qua một cái đề tài mà gọi là unskilled labor Visa thì có nghĩa là à, chương trình lao động yeah. phổ thông ra tức là những người dân từ nước khác đến Hoa Kỳ qua diện lao động phổ thông và cái diện EBT này à, nó, nó nó chi tiết như thế nào mời quý vị theo dõi phần nói chuyện của luật sư Vi ngày hôm nay thưa quý vị một lần nữa unskilled labor EB3 visa dạ yeah. Chào, uh, chào khán giả, um, cái um, EB3 là nói là uh, lao động chị yeah. Nhưng mà trong cái e, lao động đó nó có cái mấy cái E khác nữa oh, okay. Thì uh, hôm nay em muốn uh, uh, mình nói ít cái EB yeah. Nhưng mà mình chú ý là mình chú ý cái EB3 yeah. um, Cho nên mình nó sẽ có lại EB1, nó EB2, EB3, EB4 and EB5 um, EB1 là nó gọi là extraordinary workers, có nghĩa, có nghĩa là người rất là giỏi, oh. rất là rất là giỏi giống như là rất là nổi tiếng đó chị yeah, yeah. và người ta sẽ tới qua nước Mỹ là nó gọi là EB1 oh. là cái đó là rất là đặc biệt chị và rất là hiếm rất là rất là hiếm chị <cười> rất rất là hiếm à rồi có là nó gọi là EB2 um, EB2 là cho cho mấy người uh, mà có uh, advanced degree là nghĩa sao là có uh, tiến sĩ uh, hơn là đại học tiến sĩ hoặc là à, thạc sĩ chị tức là master hoặc là phd dạ chị dạ chị à, cái đó rồi mình tới cái eb3 là eb3 là nó có hai cái categories là một là nó gọi là professional chị có nghĩa là mình có cái bằng đại học cái thứ hai nó gọi là skill workers có nghĩa là à, mình không có bằng đại học nhưng mà mình có Còn. kinh nghiệm à, kinh nghiệm khoảng là hai năm trở lên rồi nó có là cái thứ ba gọi là unskilled workers mm. yeah, có nghĩa là mình có không cần kinh nghiệm hơn 2 năm là nó gọi unskilled workers rồi nó có gọi là EB4 nữa chị um, EB4 là về uh, nó gọi là religious workers mm. uh, có nghĩa là người um, ở nước khác qua bên này um, có thể là làm cho church hoặc là làm oh. cho chùa nó gọi là EB4 thì và EB5 là về um, người ta qua bên này để người ta uh, uh, invest uh, cho một mở một cái công ty nào đó yeah. um, để cho người ta lấy cái uh, visa. À, rồi mình về uh, mình chú ý là cái EB3, yeah. um, EB3 um, thì nó nó hơi khó khăn các unskilled workers thì nó khó khăn một tí là tại sao? Tại vì thứ nhất là chị phải có một cái công ty nào đó để muốn này. chị ở bên này yeah. phải muốn chị cái ba cái category đó cũng phải cần cái công ty mướn um, cái thứ hai là tại vì cái unskilled workers đó là mình không có có cái uh, cái degree hoặc là mình cái kinh nghiệm mình quá là thấp đi um, cho nên cái đó là nó khó tại vì mình phải có hai cái chia nhánh khi mà mình làm cái visa đó là một cái chia nhánh là nó department of labor rồi một cái chia nhánh là nó gọi là di trú chị ừ. Trước khi là mình có uh, công ty mướn mình Rồi công ty nào đó em ví dụ là mình làm ở một tiệm phở đi ừ. Em ở Việt Nam em là người nấu ừ. Ở tiệm phở em muốn qua bên này chị có cái tiệm phở oh. Chị mướn em oh. Là em gọi là unskilled workers oh, okay. 
um, em có kinh nghiệm chị muốn người kinh nghiệm um, hai năm hoặc hai, hai năm hoặc là ít hơn là em có đó um, là chị phải uh, quảng cáo nói là tại sao bên Mỹ chị không kiếm người được oh. nấu mà phải đi dạ. ở người từ Việt Nam sang. Dạ, ừ. đúng rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái Department of Labor đó là nó muốn là à, chị phải trả tiền nó gọi là prevailing wage. Ví dụ, nếu mà cái Department of Labor nó nói là chị phải trả em, em ví dụ là 20 đồng đi, là chị phải trả cho em 20 đồng. Ừ. Chị không có trả được 18 đồng hoặc 17 đồng. Là cái đó là cái Department of Labor. Ừ. À, cho nên cái đó là cái, cái standard cái đó là rất là cao và rất là khó tại vì tại sao mà chị không kiếm người được ở Mỹ ừ. mà chị phải đi kiếm người Việt Nam Việt Nam yeah. mà chị qua cho nên có khó khăn là có khó khăn cái đó rồi hầu chị xong xuôi cái task ở Department Labor đó là rất là cao rồi xong xuôi là chị phải đi di trú ừ. là di trú là thường thường cái Department Labor đó là cái giấy tờ là nó mình phải làm khoảng là ba bốn tháng rồi mới xong rồi mình chuyển cho cái di trú nếu mà mình được cái Department of Labor yeah. Certified yeah. là mình phải qua di trú rồi khi mà mình qua di trú đó là nó phải cần mấy cái giấy tờ nữa là tại sao là công ty làm sao trả cho chị là yeah. em phải cần coi cái uh, income tax của chị cái thay thế của chị cho ba bốn năm uh-huh. để cho chị có có uh, cái khả năng mà trả tiền cho em yeah. cái thứ nhất cái thứ nhì là hồi mà xong xuôi đó là chị phải có cái bàn chứng mà chị có trả cho em 20 đồng. Oh, wow. Chứ không phải là chị trả em 7, 10, 17 đồng hoặc là 18 đồng. Mm. Quan trọng nhất là cái unskilled worker này đó là nó rất là lâu. người Bà con mình tưởng đó là ồ 1, 2 năm thì tôi qua rồi. Và không thưa chị khoảng lại 6 năm cho tới 10 năm. Là cái đó là nước. Nhưng mà nếu mà nước mà nước China với là Philippines, với là India đó là là khoảng lại 12, 13 năm mới qua được. Dạ. Wow. Yeah. Cho nên vì vậy đó mà unskilled workers đó là mình thấy dễ nhưng mà rất là khó khó lấy. Uh-huh. Um, văn phòng em đó người ta gọi em rất là nhiều về cái uh, qua làm nail hoặc là làm phở hay là làm mechanics làm gì đó. Um, nhưng mà một nó là mình tốn tiền về luật sư, hai là mình tốn tiền về giấy tờ nhưng mà cái cơ hội mình đó là rất là 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 thấp. và cái số lượng họ dành cho nhiều nước chứ không phải Việt Nam không dạ chị và cái số người mở từ Việt Nam họ muốn sang bên này thì họ có cần phải có một số tiền lớn không được xin à, dạ không tiền là không cần là tại sao tiền là tại vì mình là công nhân à. mình công nhân à, mình qua bên này để cho mình làm cho một cái công ty cho nên tiền bạc đó thì mình không cần nhưng mà mình cần cái kinh nghiệm ở trong đó à, em ví dụ em là người luật sư nhưng mà em không có thể là apply cho nấu ăn được ừ. <cười> tại vì em không có có cái kinh nghiệm, kinh nghiệm về cái mùi, về nấu ăn dạ. là cho nên vì vậy là cái kinh nghiệm là phải kinh nghiệm trong cái uh, cái, cái 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 mình là cái lĩnh vực đó cái dạ, lĩnh vực đó rồi. thưa chị công việc nào đó dạ. à, nói tóm lại thưa quý vị ngày hôm nay thì uh, luật sư vi đã trình bày với chúng ta một cách rất là tổng quát về cái diện uh, gọi là uh, Unskilled labor cũng như là những người sang đây làm làm đo- lao động và luật sư đã chú trọng vào cái EB3 yeah. tức là à, lao động phổ thông thì gồm có hai phần một phần là skill labor và một phần là unskilled labor. Dạ yeah. một phần khác nữa là professional nữa chị. Oh, đúng là rồi. Professional là giống như hồi đó em nói đó professional là người đó à, có cái bàn đại, đại học. Dạ. Yeah. Yeah. Một là bàn cấp, hai nó là có kinh nghiệm khoảng lại 5 năm. Dạ. Yeah. Và cả ba diện đều rất là điều kiện rất khó khăn để mà sang được đây. Dạ, yeah. ba cái đó là khó nhất nhưng mà trong cái ba đó là cái unskilled workers nhé là khó nhất. Khó nhất. <cười> đúng rồi, tại vì mình không có kinh nghiệm mà mình cũng không có bằng. Dạ yeah, đúng rồi. Vâng thưa quý vị vừa rồi luật sư Vi đã chia sẻ với chúng ta về đề tài uh, unskilled labor tức là EB3 và luật sư đã uh, nhấn mạnh vào cái đề tài này là gồm có ba diện là professional skill labor và unskill labor và ba cái diện này đều rất là khó khăn để có đủ điều kiện định cư tại Hoa Kỳ. Và quý vị có tất cả những thắc mắc về đề tài này quý vị cũng có thể email và luật sư Vi sẽ trả lời cho chúng ta trong những chương trình sắp tới. Và thưa luật sư tiếp theo thì chúng ta biết là qua năm nay 
trong ừ. vào cuối năm 2016 thì đã có một cái tin tức từ sở di trú tức là tất cả những cái chi phí về di trú đều tăng thì ừ. luật sư có thể chia sẻ rất là tổng quát về cái tin tức này à, dạ đúng rồi à, bắt đầu từ tháng 12 à, tháng 12 ừ. ngày 23 tháng 12 2016 thì cái lệ phí của di trú là nó nó sẽ lên à, em đã đưa cho cho chị rồi thì ừ. cái đó là bà con đưa trên cái website à, mà để coi coi thử cái cái lệ phí như thế nào chị dạ vâng và quý vị à, chúng tôi có cái website ở trên màn ảnh thì quý vị có thể vào trong đó để tham khảo à, tùy theo cái dịch vụ của quý vị và cái lệ phí nó tăng như thế nào dạ à, luật sư như vậy là à, cái sự tăng này nó có nó có lạ lắm không hay thường thường lâu lâu thì tăng một lần à, thì nó không có lạ lâu lâu à, là nó ở thang một lần à, thang một lần nhưng mà À, hồi mà di trú đó mà nó mà mà tha, thang à, cái giá về cái à, cái dịch vụ này đó thường thường là thường, xin lỗi thường thường là người ta sẽ à, đo, à, đưa tin ra cho à, cho nước nói là cái giá nó sẽ lên ừ. nhưng mà vì ít người à, để respond lại oh. cho nên vì vậy cho nên cái giá nó lên rất là cao À, tại vì người ta nói là người ta cho khoảng ví dụ là 100 người nhưng mà chỉ có ba người respond thôi oh. dạ tại vì hồi đó em lên à, à, văn phòng di trú em hỏi cho nên em sẽ biết em biết rằng kể là như vậy wow dạ. cho nên nhiều khi mà chúng ta thấy những cái tham khảo thì chúng ta cũng nên trả lời phải dạ. không nếu không thì nó sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của mình phải không luật sư vi dạ dạ đúng rồi <cười> à, vâng thưa quý vị và như luật sư vi nói là bắt đầu à, cuối tháng 12 vừa qua thì tất cả những cái dịch vụ à, những cái chi phí cho dịch vụ di trú đều đã được lên và cái đó là quyết định chính thức từ sở di trú của Hoa Kỳ và thưa quý vị vừa rồi là chương trình bạn có biết với luật sư Vi Phạm Hót một lần nữa luật sư Vi Phạm Hót là luật sư chuyên môn về lĩnh vực di trú có văn phòng ngay tại San Diego của chúng ta và đặc biệt là luật sư Vi thông thạo tiếng Việt Nam cho nên quý vị có tất cả những thắc mắc gì quý vị cũng có thể một cách rất là thoải mái để mà đến văn phòng của luật sư Vi để tham khảo chúng tôi có tất cả số điện thoại email yeah. địa chỉ để quý vị có thể đến vào website yeah. quý vị đến thăm website của luật sư Vi để biết được tất cả những cái dịch vụ mà luật sư Vi đã phục vụ trong suốt thời gian vừa qua cảm ơn luật sư Vi yeah, cảm ơn chị xin kính chào tạm biệt